సర్కార్ వారి పాటలో మహేష్ తో కూడా మంచి కంపెనీ అనుకుంటా కదా అప్పటికి నేను మానేసాను ఆయన ఆయనతో అసలు ఆయన అసలు బెల్ల జోవేలుగా ఉంటారు సెట్స్ మీద జోవేలుగా ఉండే క్యారెక్టర్ కదా ఆయన అసలు నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మేము కాలనీలో షూటింగ్ చేసాం సార్ మార్నింగ్ నైన్కి వస్తే ఇప్పుడు వేరే అలాంటి వాడిని ఎవరు ఆవు అంటే సార్ కేరావన్ ఎక్కిస్తాం అసలు సాయంత్రం బ్యాకప్ వరకు ఆయన కేరావన్కి మధ్యలో లంచ్కి వెళ్తారు అంతే బ్యాకప్ అయినా మళ్ళీ కార్ వేసి అలాగే లొకేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు తప్ప ఎవరు ఏంటి అని అసలు ఏం పట్టించుకోరండి గ్రేట్ ఈ సినిమాలో మంచి సీన్ ఉంది అట్లా సీతమ్మ మార్కెట్లో కూడా మంచి సీనే పడింది కదా కాంబినేషన్లో ఆగడు ఫుల్ లెంగ్త్ ఉంది కానీ ఆగడు ఫుల్ లెంగ్త్ అవును ఏ హీరోతో ప్రభాస్ తర్వాత అంటే మీకు ప్రభాస్ అంటే ఒక పదిహేడు ఆయన ఆయనతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభాస్ కూడా మీ కంపెనీని అంతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు కాబట్టి అంతకాలం ట్రావెల్ చేశారు అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి దగ్గర కుదిరినటువంటి లింక్ అది సో ప్రభాస్ తోటి అంటే మీరు చాలాసార్లు చెప్పుంటారు అనుకోండి ఏ విషయంలో ప్రభాస్ మీకు సలహా ఇచ్చారు ఆయన సలహా ఎవరండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నీది నువ్వు తెలుసుకో అంటారు సలహా ఇస్తే అంత భయంతో నువ్వు పనిచేస్తావు దట్స్ నాట్ రైట్ ఇష్టంతో పనిచేయాలి ప్రేమతో పనిచేయాలి ఎక్కువ టైం ఇస్తారు రియలైజేషన్ టైం ఎక్కువ ఇస్తారు చాలామంది కోపం వస్తే వెంటనే అలా ఉండదు ఇట్ యుల్ ఈ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం పేషెన్స్ తీసుకుంటాడు తీసుకొని వాడికి ఇది కావాలి ఇది ఇది కావాలి అని తెలుసుకున్న రోజు వాడికి అంతటి వాడే పని చేస్తాడు నేను ఇలా ఉండాలంటే ఆడు యాక్ట్ చేస్తాడు అది నాకు చదువు యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ అలాంటివి ఆయన దగ్గరలో తీసుకోలేడు కూడా ఆయన సో మనకి కూడా ఆయన టెండెన్సీ తెలుసు మూడు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఆయనకు నచ్చట్లేదు సో మనం అలవాటు మార్చుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఆయనకి ఇచ్చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు బోత్ సైడ్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ఆయనతో కలిసి ఉన్న పదేళ్ళు ఆయన దగ్గర ఉన్న పదేళ్ళు మీ ఇద్దరు అంత దగ్గరగా ఉండటం మీరు ప్రభాస్కి ఆయన స్టార్గా ఎదిగిన తర్వాత కూడా మీరు ఆయన దగ్గర ఉండటం వల్ల కొంతమందికి గిట్టలేదని అది డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఉంటుంది సార్ బాగా పిల్లలతో క్లోజ్ అయితే అమ్మాయి ఒప్పుకోదు ఇంత పెంచ ఆడికి ఇన్ని చేసాను వచ్చింది అంతా ఇంకా ఆడు ఇష్టం ఆడు తల్లినే మర్చిపోయాడు కేటి పుత్తడే గుర్తులేదు అది లేదు ఇది అంటాం ఇది కామన్ థింగ్ సార్ అవి నేను పట్టించుకునే స్టేజ్ నాది కాదు అసలు ఆయన అసలు అంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పుడు మాటలు విని కానీ ఇంకో రకంగా కానీ మీ మీద ప్రభాస్ కోపడ్డ సందర్భం అది నాకైతే తెలియదు మీకు తెలిస్తే నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఎప్పుడు అలా లేదు అంటే చెప్పేవాడు ఉంటారు కదా ఉంటారు డెఫినెట్ గా ఉంటారు వినాలి కదా మనం ఫస్ట్ మీ దృష్టికి అయితే ఎప్పుడు రాలేదు నాకు అలాగే మాకు ఎప్పుడు లేదు మాది ఫెయిర్ రిలేషన్ అండి నథింగ్ నథింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి అనేది కాదు అదొక నది ప్రవాహం అనేది ఒకసారి గంగా యమున నది ఎక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి అలా అని దాటి 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 వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు వెళ్ళిపోవడం తప్ప పర్టికులర్ మా ఏరియాకి రా అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఉంటున్నామ్మా ఇది మన తాలూకు వాళ్ళది ఇది మన జిల్లా వాళ్ళది ఇది లేదు ఈ కండిషన్స్ నామ్స్ మాకు లేవు అది ఎప్పటికీ లేవు ఇప్పటికీ రావు ఎందుకంటే నాకు సిస్టమ్ తెలియదు అదే అంటే ఎప్పుడు మీకు ఇంకా చాలు అనిపించింది అంటే మీరు వదులుకున్నారా లేకపోతే ఆయన వదులుకోవడం అంటే వదులుకోవడం కాదు సార్ ఇప్పుడు నేను వరుసగా సినిమా షూటింగ్లో బైజ్ అక్కడ 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 ఎక్కడ ఉంటాను ఆయన వర్క్స్ ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు రేపు మార్నింగ్ నైట్ టెన్ థర్టీకి మూర్తిగా మీటింగ్ ఉంది అంటారు నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను పలానా దగ్గర ఉన్నాను ఇక వెంకటరావు నువ్వు వెళ్ళి వచ్చారు మూర్తి గారు వస్తారు కలిసి వస్తా ఒకసారి అని నేను చెప్పలేను కదా సో దట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అది కొంచెం కాంప్లికేషన్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ ఐ డిసైడ్ నేను డైలీ నేను చేసుకొని వచ్చేస్తాను షూటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని నాళ్ళు నేను ఇది కూడా చూసుకొని వస్తాను అంట లైట్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా రా సత్యానంద్ గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ అయినా కదా నువ్వు యాక్టర్ అవుదామని వచ్చావు కదా ఇక్కడికి చేయి చూసుకో నీకు ఎంత బాగుంటుంది నీకు మరీ నచ్చకపోతే నువ్వు నా దగ్గర నేను ఎక్కడికి వెళ్తానని ఆయన ఓకే దట్ ఈస్ ద థింగ్ మ్యూచువల్ గా మ్యూచువల్ గా అంతే తప్ప ఎవరు ఏ టైమ్ లో అది జరిగింది మిర్చి తర్వాత మీరు లాస్ట్ సినిమా చేసింది కూడా మిర్చి తర్వాత మిర్చి పేరలాల్ గా షూటింగ్ జరిగింది నాకు గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ రిలీజ్ అయినాక ఆ మెరీ బిజీ ఓకే సో అవుట్డోర్ లు అటు ఇటు తిరగడాలు ఇవన్నీ మాకు ఆర్టిస్ట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ మనం చేయాలి ప్రభాస్ దగ్గర ఉన్న కాలంలో మీరు సినిమా ఛాన్స్ లు కోల్పోవటం అట్లా జరిగింది చాలా చూస్తాను చాలా సో ఈయన దగ్గర ఉన్న టైం ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి ఇటు అటు ఉంటాయి సార్ 
లేకపోతే ఈ పాటికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అక్కడతో ఆర్ ఎన్ డిటితో వెళ్ళిపోయేవాడిని వెనక్కి ఇన్ని సినిమాలు చేసేవాడిని కాదు అదంతా నాకు తెలుసు సో ఆ తర్వాత కూడా మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఎలా ఉంది ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసింది ఇలా చేస్తే ఇలాగ అవుతావు అలా చేస్తే ఇలాగ అవుతావు అనేది రిలేషన్ కాదు అది ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవడమే అంటే ఆయన ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ లాగే ఉండేదే ఇప్పటికీ కూడా ఉంది అది అప్పుడంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లానే ఉండేవాడు కదా ఈవెన్ కృష్ణరాజ్ గారు కూడా మిమ్మల్ని అలాగే ట్రీట్ చేస్తారు ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా అందరు అంతేనండి ఆయనకి ఆయనకి ఆయన మనిషి అంటే ఫ్యామిలీ అందరు కూడా ఆయన మనిషిలాగా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన కొత్తగా వచ్చిన అసిస్టెంట్ అంటే వాడికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి అలాగే అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరు వాళ్ళకి అది ఆ కల్చర్ ఉంది సో కృష్ణరాజ్ గారు వెళ్ళిపోవటం అనేది ఆ ఫ్యామిలీకి పెద్ద దెబ్బ కదా మీకు మీరు మీరు పర్సనల్గా రా కృష్ణరాజ్ గారితో ఏమన్నా ర్యాప్ ఉందా ఏమన్నా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయా కృష్ణరాజ్ గారితో ఆయనతో ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన నాకు మంత్రి అనేవారు మంత్రి కొడు ఆయన కొడుకేమో రాజు రాజు మంత్రి రా ఏంటి ఏమో బాగు తగ్గడు బాగు ఆరు మీద ఎనిమిది అనకు మా చిరాకు మరి బాగు తగ్గదు బాగంటారు ఆరు మీద ఎనిమిది అనకు అంటే నేనేం మాట్లాడాలి సార్ అన్న న్యూస్ చదవాలి అన్న అది కాదు వేరే చెప్తాను అని చెప్పేవారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేవారు ఆటలకి మేము కౌంటర్లు దీపావళి ప్రతి దీపావళికి వచ్చేవారు అందరితో పాటు మేము మా ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరం కలిసి దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఇంకా ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన స్మోక్ పడదని చెప్పి ఆయన సపరేట్ కుర్చీలో కూర్చున్నవారు మేము ఇంకంతా ఆడుకునేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఇంకా అసలు చాలా అంటే ఆయనతో ఏంటంటే మాకు భయం కదా అంత దీనిగా నేను ఒక్కడనే కొంచెం కొంచెం కోతి టైప్ కాబట్టి మెల్లిగా ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఏదో మీదుగా నా మాటలు ఈ మాటలు ఆడేసి చేసేవాడిని తప్ప బేసికల్గా భయం మనకి అండ్ సూర్యన్ రాజు గారితో నాకు యాక్సెస్ ఎక్కువ మెయిన్ నాకు ఆయన బాగా ఇంకా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ లెగిసి నేను మాట్లాడే ఫస్ట్ దేవుడు దేవుడు దండం పెట్టుకుని వెళ్ళి మాట్లాడేది ఆయనే నాకు సూర్యనారాయణ రాజు గారు సో ఇప్పుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు లేరు ప్రభాసు అనుష్క సంబంధించి మనకి చాలా చాలా కథలు తెలుసు ఈ మధ్య ఫ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికి పిల్లలు కూడా పుట్టినట్టుగా క్రియేట్ చేసేసి గ్రాఫిక్స్ తోటి ఇవన్నీ సర్క్యులేట్ చేయటం ఈ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది మీడియా పెరిగిపోయింది చూసే కొత్త తులసి నాకు తల్లి లాంటిది నాకు రాశారు నేను మీతో ఈ గోడు వినిపించుకోవాలా సార్ ఇలా రాశారు సార్ నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలా మా ఇంట్లో పిలిచి ఇలా నా మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయి నా ఇంట్లో నా ఫ్యామిలీతో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఆడుకో ఫ్యామిలీ ఉంది యాక్చువల్గా ఆమె మిమ్మల్ని హెచ్చరించారు అనుకుంటా కదా ఇట్లా వస్తాం చూడు ప్ర సీన్ అనేది అన్నట్టు ఉన్నారు ఆవిడ నా మెసేజ్ పెట్టారు ఇట్లాంటివి వస్తాయి మీడియాలో చాలా వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ టెల్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టు యువర్ వైఫ్ అంటే మీరు కలిసి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం అది జరిగింది యాక్చువల్గా ప్రమోషన్ కోసం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అది మా పాప వాళ్ళకి మరి టీఆర్పి రేట్లు లేవు లేకపోతే ముందు రావాల్సింది నాలుగు వీక్ల తర్వాత వచ్చింది ఆ తర్వాత మన అల్లు శిరీష్ గారి సినిమా ప్రమోషన్స్లో ఒక వీక్ వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకో అనుకోని ప్రయాణం ఒక సినిమా కోసం వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అది అలీ గారితో నెక్స్ట్ వీక్ రిలీ టెలికాస్ట్ అవ్వాల్సింది అవ్వల అలా త్రీ ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత టెలికాస్ట్ అయింది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అదేదో మా ఇద్దరు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లాగా ఇట్టి ఇట్టి అది క్రియేట్ అయ్యింది ఇన్ టైం రాకపోతే ఇన్ టైం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉండాలా నేను ఉండాలా ఆవిడ ఉండాలా ఇంకొక యాక్టర్ ఉండాలా నలుగురు ప్లాన్ చేశారు ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డేట్ లేదు ఎవరు లేరు డైరెక్టర్ నరేష్ గారు కూడా డైరెక్టర్ మన ఈయన గారు ఉన్నారు కదా నరసింహరాజ్ గారు నరసింహరాజ్ గారు ఆయన ఆయన చేయాలి అది లేదు అది కుదరలేదు సరే నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంకా అలీ గారు చెప్పి పాప ప్రొడ్యూసర్ ప్రమోట్ చేయాలి కదా సినిమాకి తులసి నువ్వేనా రండి మాట్లాడండి సినిమా గురించి ప్రమోట్ అవుతుంది అని సో దానికి వచ్చిన ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ కన్వర్ట్ టు పర్సనల్ థింగ్స్ ఎవరు బ్లేమ్ చేస్తాం మేం చేస్తాం అంటే సమయం బట్టి ఇన్ టైం జరగాల్సిన జరగకపోయినా కూడా లేట్ అయినా కూడా కొన్ని ఇలాంటి మనం ఫేస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏంటంటే షుడ్ ఫేస్ ఇట్ అండ్ నౌ డోంట్ బాధ రేపోవడం తెలుసు కాబట్టి నిజంగా మీకు నిజంగా మీకు దూషిస్తే మీరు నాకు స్ట్రైట్ కడగచ్చు సార్ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి మేబీ మీకు ఇలాగ అన్నాడంటే మీ మనసులో ఇలాగ అన్నాడు కాబట్టి మూర్తి గారిని అవహేళన చేస్తున్నాడు శ్రీనివాస్ అనేవారు మళ్ళీ ఇది మీకు ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా యాక్చువల్గా మీకు ఇది దీనివల్ల మీరేం పెద్దగా డిస్టర్బ్ అయింది లేదు నాకు తెలిస
ఆశాడి బాబు మాది ఏదో ఎవరు బాధలు అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఊర్లోకి వెళ్తాను నీ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది అంటాడు ఆడు ఒక యాక్టర్ అంటాడు ఇంకోడే ఇది తీసుకో అది తీసుకో హ్యాపీ నీ పని ఏంటి షూటింగ్ చేయడానికి వచ్చాం వాళ్ళని పట్టించుకుంటాం అదే అదే సార్ మీకంటే నాకు తెలిసి ఆమె కొంచెం ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండాలా గారు ఆవిడ జీవితం చదివింది అండ్ మోర్ ఓవర్ షీఈస్ షిరిడి సాహిబాబు మహాభక్తురాలు ఆవిడ అసలు ఇంకా మాకే ఇంకా చిరాగ అమ్మ తల్లి నమస్కారం అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు లక్ష్మీవారం పోటీ ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చి చచ్చిపోతాం అని చెప్పి అన్న దీంట్లో ఉంటాం వాళ్ళకి మనకి ఇంక ఏదేదో ఇంకంటే ఇంకేం చేస్తాం సో ఇప్పుడు అలా అంటే ఫ్యాన్స్ ఏమవుతున్నారంటే అలా సాటిస్ఫై అవుతున్నారు వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేసి సాటిస్ఫై అవుతున్నారు మీరు అలా చెప్పేస్తారు పిల్లలు కూడా పుట్టించి వాళ్ళకి గ్రాఫిక్ ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఎలాగ ఉండేవాళ్ళం మాకు మేము చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఇంకా రాదా ఎస్ చిరంజీవి గారు రాదా అది అని అనుకుంటాం తప్ప చిరంజీవి గారు రాదా వాళ్ళ రిలేషన్ ఏంటి అదే నేను ఈరోజు ఒక విధంగా మీ మీడియా వల్లే వాళ్ళ ఇంటికి ఇళ్ళు వెళ్తున్నారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కలుస్తున్నారు వాళ్ళు ఇల్లు రిలేషన్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇలాగ ఇలాగనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే సెట్స్ లో ఒకవేళ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత పొరపాటున వీళ్ళు ఒకచోట కూర్చొని హీరో హీరోయిన్ లో ఒక ఆడమగ ఆర్టిస్టులు కానీ కూర్చొని మాట్లాడేది ఇద్దరు మధ్య ఏదో ఉందని చెప్పి రాసేసే టాబ్లెట్స్ ఆ రోజులో ఉండేవి అలా వచ్చేసేది ఓకే ఇప్పుడు మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఫ్రెండ్షిప్ ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కామన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్లు క్లోజ్గా ఉండటం అనేది మాట్లాడుకోవటం అనేది అసలు ఎవరు ఎవరు ఏంటి అనేది తెలిసింది సార్ ఇప్పుడు బేసికల్గా మనం ఒక అపోహలు ఉంటాం ఇదేంటి అదేంటి ఇప్పుడు తిరుపతి దర్శనం కానీ ఇప్పుడు అవి కానీ కొన్ని కొన్ని నాకు తెలిసిన జీవిత సత్యాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అక్కడికి వెళ్తేనే పుణ్యమా శక్తి పీఠాల దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే ఇంట్లో మనం పెట్టుకున్న దేవుడు శక్తి పీఠం కాదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బాబో జరుగో జరగ బాబో జరుగో బాబో బాబో జరుగో అని ఇసురు ఇసురు కొట్టేస్తుంటే ఇంత బాధపడి తోసుకొని వెళ్ళి ఆ దేవుడికి అలా చూసి సెకండ్స్ లో దీనివల్ల వచ్చేది ఏంటి రానిది ఏంటి అనేది అక్కడ జరుగుతున్న ఇష్యూస్ ఇష్యూస్ అన్ని కళ్ళకి చూసి మన అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యప్పల్ని కర్రలు పెట్టుకొని పేల్ పేల్ కొట్టు కొట్టు వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ గా చూస్తూ మనకు రియలైజేషన్ రాదా అది మీ వల్ల వస్తుందండి బికాస్ యుఆర్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ గా ఎవరో చెప్తే మనం విమర్శిస్తాం ఆ మూర్తి గారు మీరు దేవుడు అంటే మరీ అవగాహన చేయకండి అయ్యప్పలు ఎందుకు కొడతారు అని అంటాను నా కళ్ళ ముందు జరిగితే ఏం చేస్తాను మీరు లైవ్ చూపిస్తే అది ఈ రోజు క్లియర్ గా జనాలకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే మీరు మీడియా వాళ్ళు అలా లైవ్ చూపించడం వల్ల చాలా విషయాలు ప్రస్ఫుటంగా తెలుసు తెలుస్తున్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆడే ఈ వ్యక్తి వెనక ఇంత బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఈ డబ్బులు ఇచ్చి మనల్ని తీసుకొచ్చి బలి పశువుల వాడుతున్నాడు అనే విషయం ఈరోజు జనాలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిపోయింది నేను వెళ్ళి నర్సన్పేట వెళ్తున్నాను ఒక ఇరవై మంది రండి ఫుల్ అడావిడ్ చేసాడు అంటే ఏంటి ఎందుకు అడావిడ్ చేసి నువ్వు ఏమి ఇస్తానో చెప్పంటారు ఇప్పుడు ఊరికే పాత రోజుల్లాగా జై 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 అనే మనుషులు ఎవరు లేరు నువ్వు ఏదైనా ఇస్తావా అప్పుడు ఓకే మేము చూస్తాం మా ఆదిగురు ఆదిగురు ఉన్నావా ఆరుగురు ఉన్నావా పది మంది ఉన్నావా ఇంత అవుద్దే చెప్పడికి ఈ కల్చర్ అనేది మంచిదే ఎందుకంటే ఎవరు మట్టుకు వాళ్ళు ఏదో అయిపోదాం అంటే ఏది కాదు కదా ఏదైనా ఏది ఎలా జరుగుతో అలా జరుగుతుంది అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మొక్కలకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలు అన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి వీనైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స